Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Bilpot ya da latince adıyla Echinacea, papatyagiller yani Asterasa familyasından Anavatan'ın Kuzey Amerika'nın orta ve doğu bölgeleri olan bir papatya türüdür. Onu Echinacea adıyla tanıyor olabilirsiniz. Hatta belki de soğuk algınlığına karşı koruyucu bir bitki olarak kullanıyor da olabilirsiniz. Az sonra öğrenecekleriniz Ekinezya hakkında bildiğiniz her şeyi ters yüz edecek. Öncelikle bitkinin adı Yunanca'da kirpi anlamına gelen Ekinos sözcüğünden geliyor. Bitkiye bu ismin verilmesinin nedeni çiçeğin orta bölümünün bir kirpi andırmasıdır. İngilizce'de ise ona cornflower yani küla çiçeği diyorlar. Bunun nedeni de çiçeğin ortasındaki kısmın koli gibi dışa çıkık olmasıdır. Kirpi otunun 9 türü ve 40 kadar da alt türü bulunmuş. Farklı renkleri de vardır ama en yaygın görülen rengi koyu pembedir. En değerli türleri arasında ilaç olarak kullanılan purpurea, pallida ve angustifolia yer alır. Kuzey Amerika'da bulunan tenesiensis ve levigata ise soyu tehlikeye girmiş türler listesindedir. Amerikan kızılderileri kirpi otu ile öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve iltihaplı yaraları iyileştirmeye çalışmışlardır. Fakat bilinenin aksine onu grip ya da soğuk algını tedavisi için kullanmamışlardır. Kirpi otunun adeta grip ilacı olarak tanınmasının nedeni 1930'lu yıllarda İsveçli bir eczacının kamuoyunu bu şekilde hatalı bilgilendirmesiymiş meğer. Yine soğuk algınlığını tedavi edici hatta önleyici bile olmadığı bilimsel deneylerle belirlenmiştir. Bitkinin ayrıca kemoterapi gören kanser hastalarını ilaçların yan etkilerinden koruduğuna dair bir söylenti de var. Fakat özetle bu çiçeğin bitki çayının umut tacileri tarafından bu şekilde pazarlanması koskoca bir yalandan ibarettir. Tıpkı papatya gillerden bir başka bitki olan ve kanseri kesin olarak yok ettiği iddia edilen yapışkan anduz otu yani Ditrichia viscosa gibi. Aksine kirpi otunun uzun süre kullanıldığında karaciğere hasar verebileceği, çeşitli mide ve bağırsak hastalıklarını tetikleyebileceği de düşünülüyor. Hikayelerini seven biri olarak şunu söyleyebilirim ki, ekinezle çayının güzel bir tadı var. Fakat farklı uzmanlar onu 10 gün ile 3 haftadan daha uzun süre kullanmamamız gerektiğini söylüyorlar. Bahçıvan okulundayken elimdeki bir bardak ekinezli çayının kokusunun bir sınıf dolusu insanı nasıl rahatsız ettiğini de şimdi anımsadım. Yani kokusunu herkes sevmeyebilir. İlaç olarak kullanımının yanı sıra kirpi otu bir süt bitkisi olarak da tercih edilir. Yaz boyunca açan iri çiçekleri nedeniyle bahçecilikte sevilen çiçekler arasında yer alan kirpi otu kazık kök yapan, kuraklığa ve sıcağa dayanıklı bir bitkidir. Kelebeklerin gözdesi olan çiçeklerden biri olan bu güzel çiçeğin, çiçeklerin dilindeki anlamı endişelenme sana ihanet etmiyorum demekmiş. Sevdiğiniz kişiden durup dururken sadakat simgesi olan bu çiçekleri alırsanız endişe edip etmeyeceğiniz sizin bileceğiniz iş tabii ki. Fakat bahçedeki çiçek koleksiyonunuza kirpi otunu da eklemek isterseniz onu tohumla kolayca üretebileceğinizi ve kök ayırma yöntemleriyle çoğaltabileceğinizi de ekleyin. Thank you.